मुबारक हो अल्लाह और तरक्की दे आगे बढ़ो शाबाश खदीजा के अब्बा मैंने आपसे कहा था ना जायद एक दिन बहुत तरक्की करेगा आजकल तो बहुत खुश रहने लगे बहुत तो नहीं लेकिन कोशिश जरूर करती हूँ कि खुश नजर आऊ ऐसी कौन सी खुशी मिल गई तुम्हें इस छोटे से घर में भरोसा और वो एतम जो मुझे कभी नहीं मिला वाकई तुम आ रहे हो कहीं तुम ये बात मुझे और नवाज को वहां आने से रोकने के लिए तो नहीं बोल रहे हो <laughs> मैं आऊंगा आपको आपको दो तीन दिन में मैं डेट कंफर्म करता हूँ आप घर जाते ही जैद भाई की सही से क्लास लीजिएगा और मैं खतीजा आपा को फोन करती हूँ और उनको बताती हूँ सभा की सारी हरकतें वो ही इसको ठीक करेंगे किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्यों कहने की जरूरत नहीं है मैं तो घर जाते ही अब्बा को बताऊंगी जब से आपकी उनसे शादी हुई है अब्बा आपके लिहाज में उनको कुछ भी नहीं कहते लेकिन ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी नहीं हाँ तुम आपा से कुछ कहोगी ना अब्बा से मैं खुद जैसे बात कर लूंगी ठीक है आप कहती हैं तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन आप इस बात को बिल्कुल भी हल्का मत लें हम यहाँ सड़कों पर ख्वार हो रहे हैं बसों में सफर कर रहे हैं और वो हैं कि सभा के साथ घूम रहे हैं शादी के बाद भी उनकी हरकतें नहीं सुधरी आप देखिएगा मैं सभा को बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाऊंगी मुझे तो तुम्हारी दोस्त है ना दोस्त है मगर आपसे बढ़कर तो नहीं है ना जो मेरी भाभी का बुरा चाहेगा वो मेरा दोस्त कैसे हो सकता है हलवा जरूर चखिएगा हलवा क्या बात है सुरैया बेगम आज खुद से मीठा खाने को कह रही खैरियत तो है हाँ आज आप परहेज नहीं करेंगे क्योंकि आपकी बहू ने बिस्मिल्लाह की है हम्म <laughs> नैना ने फिर तो जरूर खाएंगे और तो कुछ नहीं बनाया इसमें बाकी तो सब कुछ मैंने बनाया है चलो शुक्र है बहुत भूख लगी थी डर था कहीं भूखा ना रहना पड़ता अगर इसने बनाया होता भाई आप ऑफिस से वापस आते हुए हमें पिक ही कर लिया करें मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं होता तुम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा अच्छा आज आप ऑफिस से कब निकले थे तो जब भी निकलो तुम्हें इससे क्या है मैं तो सिर्फ शबाना भाई को खाना खाने दो जीती रहो शाबाश हलवा बहुत मजे का था मैंने जी भर के खाया और बहुत दिनों के बाद खाया अब इस बात पे तुम्हारा इनाम तो बनता है ना हैं तो ये तुम्हें देते हैं हम इनाम ये मेरी नैना बेटी का ले लो जीती रहे मेरे लिए हलवा नहीं लाई उसी वक्त खा लेते अभी दिल कर रहा है चाय के साथ ला दो शबाना से कहो चाय भी बना देगी हलवा भी ला देगी यानी तुम नहीं लाओगे ठीक है बस ये तो ज्यादा ही नाम देना था मैंने उस सौ रुपए से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता जैद और जो तुमने मुझे दिया है अपनी फैमिली और घर वालों की सूरत में उससे ज्यादा बढ़कर तुम मुझे कुछ और दे भी नहीं सकते ठीक ऐश करो सौ रुपए और उसका क्या जो ऐश तुम आज कर रहे थे सभा के साथ झूठ मत बोलना जैद सुनी सुनाई बात नहीं कर रही मैं अपनी खुद की आंखों से देखा है मैंने हाँ कोई बहाना करना है कर लो 
कुछ आवाज तराशने वो भी कर लो महारत हासिल है ना इसमें तुम्हें अब समझ आया शाम से अंगारे क्यों चुबा रही हो हर बात का उल्टा जवाब डोंट टेल मी मुझे सबक साथ देखकर तुम्हें जेलेसी हो रही है जेलेसी जेलेसी कैसी अरे वही जो बीवियों को होती है शोर को किसी और के साथ देखकर यू गॉट इट ऑल रॉन्ग तुम्हारी खुशफहमी है ये अरे यही तो मैं भी कह रहा हूं कि मेरे लिए भी बात हजम करना बहुत मुश्किल है लेकिन इसके अलावा और कोई वजह हो नहीं सकती वरना तुम्हें क्या मैं किसी के भी साथ हूं मुझे फिक्र है तुम्हारी नहीं सभा की उसकी जिंदगी तुम बर्बाद कर दोगे दिल तो पहले तोड़ चुकी है उसका सीमा तुम्हारी दोस्त थी तक्षी तुम्हारी दोस्त थी उन दोनों को मेरे मनहूस साय से दूर करके तुमने बहुत नेक काम किया लेकिन अब सभा के साथ नेकी क्यों कर रही हो तुम्हें सभा से हमदर्दी नहीं जागी मुझसे दुश्मनी जागी है नहीं जैद क्योंकि मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास हो गया है कि लड़कियां इस दिल लगी को संजीदगी से लेती हैं तुम्हारे जैसे और हम जैसे लड़कों के लिए तो शायद ही वक्त गुजारने का एक बहाना था लेकिन हमारे जैसी मैंने कभी अरम की तरह किसी को मोहब्बत का यकीन नहीं दिलाया ना साथ निभाने के वादे किए ना शादी की आज दिलाई तो फिर सभा के साथ नजदीकी का क्या मतलब है रिश्ते की नजाकत को समझो जैद तुम्हारी बहन की नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है क्यों बात को बिगाड़ रहे हो और लड़कियां मर गई हैं जाके उनके साथ शौक पूरे करो सारी सभा को बख्श दो ना बस कर दो लेक्चर सुने दो मुझे आपने जैद भाई से बात की वही सभा वाली हम्म ठीक ठाक सुनाई थी ना उन्हें ठीक करी हूं ना मैं अम्मा ने ऐसे ही बताया था आपको क्या लगता है अब जैद भाई मिलेंगे सभा से आ, नहीं क्या मतलब पता नहीं आप उन्हें धमकी देंगे आप अब्बा को बता देंगे मुझसे नहीं हो रहा ये ये ले आप इसे पकड़े मैं देखती हूँ ये करें ये ये मैं ये मैं करती छोड़े छोड़े नाश्ता आ रहा है नाश्ता नैना बना रही है फिर भी उबला बन रहा सूखा टोस्ट आपने तो बिल्कुल ही मुझे नैना के रहमो करम पे छोड़ दिया भूखा मरने के लिए क्या तुम सुबह सुबह फजूल बात ही कर रहे हो मैं दफ्तर जा रहा हूँ वहीं पे जहर मार कर लूंगा कम से कम उबले अंडे से तो बेहतर है देखा हर लड़की जानती है कि अपने शोहर का दिल कैसे जीतना है नैना भी सीख रही है ना खाना बनाना चलो खाओ ठंडा हो रहा नैना का रिजल्ट कब आ रहा है पता नहीं मैंने पूछा नहीं वो खुश तो है ना जी मैं हमेशा तुमसे यही सवाल पूछती हूँ और तुम मुझे यही जवाब देते हो पता नहीं क्यों मेरी तसल्ली नहीं होती 
शायद आपको लगता होगा कि मैं कहां उसे खुश रख सकता हूं वो भी उस छोटे से घर में उसे तो महलों में रहने की आदत है साइशों के साथ नहीं नहीं ये बात नहीं है शायद जब तक मैं उसे अपनी आंखों से हंसता मुस्कुराता ना देखू मेरे दिल को तसली नहीं होगी मैं जानती हूँ कितनी नाराज थी लेकिन जब मुझे सामने देखेगी तो दौड़ के आके मेरे सीने से लग जाएगी मगर मुझे सबर करना होगा और मुनासिब वक्त का इंतजार करना होगा अल्लाह अल्लाह करके तो इम्तियाज का गुस्सा कम हुआ है ऐसा ना हो कि मेरा बेसब्रापन उन्हें दोबारा से गुस्सा दिला रहे और वैसे भी अभी नैना भी रबते के मूड में नहीं है उसने नंबर भी चेंज कर लिया अच्छा गाड़ी कैसी लगी उसे कार के मामले में बहुत चूजी है वो मैं इससे कीमती गाड़ी दिला नहीं सकती थी वरना उसे शक हो जाता था मुझे भी यही डर था कि वो बच्ची तो है नहीं कहीं सौ सवाल ना करे कि एक महीने में कार कैसे मिल गई अगर हैरा तो उसने यकीन कर लिया मोहब्बत ऐसे ही अच्छे भले समझदार इंसान की मत मार देती है वो तुम्हें चाहती है ना इसलिए तुम्हारी हर बात पर अंधा यकीन करती है क्या सोच रहे हो नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही आप ठीक कह रही हैं वो मेरी मोहब्बत में यहां रह रही है और मुझ पर एतबार भी कर रही है लेकिन मैं उसे मायूस नहीं करना चाहता मैं जानता हूं वो मोहल्ला वो घर उसके शान शान नहीं है इसलिए किसी अच्छी जगह पे रेंट पे घर देख रहा हूं इस घर में तो गाड़ी रखने की भी जगह नहीं है रेंट पर क्यों खरीद क्यों नहीं लेते जो कंपनी गाड़ी दे सकती है वो अपार्टमेंट की तो दे सकती है ना जहरो की तरह फोन करके आपने गाड़ी की इतला दी मिठाई लेकर आना चाहिए था ना अम्मा तो तुम्हें भी तो पता चल गया था ना तुम कौन से वक्त पर आ गई हो तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे अब्बा को शोबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है अब आ गई हो तो मिठाई भी खा लेना अभी भी काम से आई हूँ मजबूर क्योंकि नौफिल के स्कूल में तकरीरी मुकाबला है मैंने सोचा हारिस और शबाना को कहती हूँ उसकी तैयारी करा देंगे किधर है दोनों खाला जान मैं बुला के लाती हूँ शबाना को अपने कमरे में ही होगी ना वो हाँ हाँ अपने कमरे में होगी अगर वहाँ ना हुई तो जैद के कमरे में होगी क्योंकि नैना के साथ उसकी बहुत बनती है वही देख लो बेटा जाके आपने तो उसे पहले ही सर चढ़ाया हुआ था आप शबाना उसका मजीद दिमाग खराब करेगी जैद काफी नहीं उसके आगे पीछे फिरने के लिए जैद की तुमने अच्छी कही अरे उसे तो उसके होने का भी एहसास नहीं है और ना ही नैना को आदत है कि वो एहसास दिलाए बहुत अच्छी बच्ची है खतीजा जब इंसान साथ रहता है तो उसकी फितरत और आदत का पता चलता है रहने दे अम्मा घर से भागी हुई लड़की की आदत और फितरत का क्या अंदाजा लगाना पता ही है की कैसी होगी अरे नहीं नहीं मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था मैं तो सिर्फ आपको बता रहा था कि मुझे पता है लेकिन मैं सीरियस हूँ मैं अगर चाहूँ तो एक हफ्ते के अंदर किसी अच्छी सोसाइटी में महंगे से महंगा घर लेकर दे सकती हूँ लेकिन बात तो वही है ना कि नाना को शक हो जाएगा हालांकि देखा जाए तो जो उसका है वही तो लौटा रही हूँ मैं उसे नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा हो जाएगा देखिये मैं जानता हूँ कि आप अपनी बेटी के लिए वरिड है लेकिन मेरा यकीन करें कुछ ही दिनों में अच्छी जगह देखकर वहाँ मूव कर जाऊंगा मैं रेंट अफोर्ड कर सकता हूँ रेंट आधी सैलरी तो तुम्हारी रेंट में चली जाएगी और प्रॉब्लम्स अलग होंगी देखो तुम नैना को और अपने पेरेंट्स को कुछ भी कह देना कंपनी ने लोन दिया है तुमने तुमने अपार्टमेंट इंस्टॉलमेंट पे लिया कुछ भी कह सकते हो तुम आप ये सब कुछ अपनी बेटी के लिए कर रही है लेकिन फंसूंगा मैं अगर कभी सच्चाई खुल गई तो कुछ नहीं होगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा आपसे इस तरह कुछ लेना तुम नहीं ले रहे मैं दे रही हूँ जबरदस्ती वो भी अपनी बेटी का हक लेकिन उसे पता तो चल जाएगा जब प्रॉपर्टी उसके नाम होगी तो तो ठीक है मैं प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी
वो शबाना को ढूंढते हुए आई थी हाँ वो बाहर कपड़े फैलाने गई है बैठो बैठ तो जाऊं लेकिन तुम्हें मेरा साथ बैठना पसंद नहीं है शायद ऐसी कोई बात नहीं है जैसे तुम्हें खुद इस बात का ख्याल होना चाहिए कि किसके साथ बैठना तुम्हारे लिए मुनासिब है और किसके साथ नहीं क्या मतलब जैद से मिलना छोड़ दो आखिर तुम्हें कब अखल आएगी तुम कब समझोगी तो जैद ने तुम्हें बता दिया तुमसे मिलने का जिक्र जैद मुझसे नहीं करेगा क्योंकि ये बात उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है इनफैक्ट तुम ही उसके लिए अहम नहीं हो बीवी बन के तुम्हें लगता है कि अब तुम जैद के लिए इम्पोर्टेंट हो मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया और ना ही जैद के साथ रिश्ते की वजह से तुमको कोई वार्निंग दे रही हूँ तुम्हारे भरे के लिए तुमको समझा रही हूँ फायदा पहले भी कोई नहीं था और अब तो बिल्कुल भी नहीं है निकाल दो उसका ख्याल अपने जहन से अपने शोहर से क्यों नहीं कहती कि वो मुझे अपने जहन से निकाल दे बस करो सबा तुम पहले दिन से मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो कि जैद तुमसे मोहब्बत करता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वो तुमसे तो क्या वो किसी से भी मोहब्बत नहीं करता सिवाय अपने मैं उसे कई सालों से जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि वो कितनी लड़कियों के दिलों से खेल चुका है अगर इतनी अच्छी तरह तुम जैद की फितरत से वाकिफ थी तो क्योंकि तुमने उससे शादी की आपा, आप सभा को यहाँ मत लाया करें क्यों तुम्हें क्यों चुपने लगी आपके भले के लिए ही कह रही हूँ कल को आपको ही मुसीबत होगी मैं सब समझ रही हूँ अम्मा ने मुझे सब बता दिया कि आजकल तुम्हारी नैना से बड़ी बन रही है उसी ने कहा होगा ना तुम्हें कि सभा का यहाँ पर आना जाना बंद करें। ऐसी बात नहीं है आपा ऐसा ही है नैना जैसी मीठी छुरिया ना खुद बुरी नहीं बनती बल्कि दूसरों के कंधों पर बंदूक रख कर चलाती है आज तुम उसके कहने पर सभा का आना जाना बंद कर रही हो कल को मुझ पर पाबंदी लगाओगी उफ वो आपा एक तो आप भी ना हर बात का उल्टा मतलब ही निकाल दो बुलाए नौफिल को मैं देखती हूँ क्या होमवर्क मिला है उसे बोलो नैना इतना ही बुरा है जैद और इतनी अच्छी तरह तुम उसके दिल फेंक फितरत से वाकिफ थी तो क्यों क्यों तुमने उससे शादी की क्योंकि तुम्हें उससे मोहब्बत थी मोहब्बत बेबस कर देती है इंसान को उसकी खामियां नजर नहीं आती जिसे वो चाहता है शादी तो बहुत बड़ा फैसला है और तुमने अपनी पूरी जिंदगी दाव पर लगा दी उसकी बुराइयों को नजरअंदाज करते हुए तो फिर मुझे क्यों उससे दूर रहने की नसीहत क्या सिर्फ तुम्हें उससे मोहब्बत है मुझे नहीं कुछ अरसे पहले मैं सवाल का जवाब और असल बात बताने के लिए तड़पा करती थी लेकिन किसी ने मेरी एक बात सुनी ही नहीं एक एक को अपनी बात रोक के बताना चाहती थी मगर अब वाकई मैं किसी को सच नहीं बताना चाहती क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो इस घर में मेरी इज्जत कम हो जाएगी बड़ी जल्दी अपनी इज्जत का ख्याल आ गया घर से भागते हुए नहीं आया था नहीं नहीं आया था ख्याल और ना ही मुझे किसी ने ख्याल दिलाने की कोशिश की इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ एहसास दिला रही हूँ कि संभल जाओ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी ऐसे इंसान की खातिर ना गिराओ जिसे ना तुम्हारी खदर है ना परवा जिंदगी बहुत कीमती चीज है सिर्फ एक बार मिलती है और इज्जत तो उससे भी ज्यादा कीमती है याद है जब हम दोनों अपने पेरेंट्स को हकीकत बताने की कोशिश कर रहे थे तो किसी ने हमारी एक बात नहीं सुनी थी लेकिन मैं चाहती हूँ कि किसी को पता ना चले कि मैं उस रात तुम्हारी खातिर नहीं बल्कि अरहम की खातिर
मैं अगर चाहूँ तो एक हफ्ते के अंदर किसी अच्छी सोसाइटी में महंगे से महंगा घर लेके दे सकती हूँ हालांकि देखा जाए तो जो उसका है वही तो लौटा रही हूँ उसे तुम नहीं ले रहे मैं दे रही हूँ जबरदस्ती वो भी अपनी बेटी का हक तो ठीक है मैं प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी एक काम कहा था मैंने तुमसे तुम वो भी ना कर सकी उसके आसरे छोड़ दिया मेरे बच्चे को पता नहीं क्या लिखवा दे वो से आप फिक्र ना करें नैना भाभी सिर्फ लिखा नहीं रही बल्कि तैयारी भी करा रही कहती हैं सिर्फ लिखी लिखाई रटने से फायदा नहीं होगा आप देखिएगा कल का कंपटीशन नौफिल जीत के आएगा इनशाला इनशाला जरूर जीतेगा वो बहुत देर हो गई है मुझे जाना भी है अरे मैं तो कह रही हूँ तुम रुक जाओ ना ना तुम अपने अब्बा से मिली हो ना जैद से मिली हो बल्कि ऐसा करो कैसर को भी यहीं बुला लो रात का खाना खा के इकट्ठे चले जाना हाँ और फिर जैद भाई की गाड़ी में हम आपको छोड़ देंगे ये जैद रह के दर गया है आखिर अरे मेरा बच्चा सारा सारा दिन काम में लगा रहता है कहीं काम में फंस गया होगा आने वाला है वो शबाना जाओ देखो चूल्हे पे क्या चढ़ा जलने की बू आ रही है हमें अपना घर साफ रखना चाहिए क्यूँकी सफाई निमान है Very good. Thank you, Mawani. Chocolate खाओगे? जी. उससे पहले hug. A tight hug. Yes. Yes. Thank you. तुमने बहुत अच्छा किया घर जाके बिल्कुल ऐसी एक और बार practice करना. ठीक है? Okay. बात कीजिए ना फयाज मेरा दिल घबरा रहा है इस सन्नाटे से पता है दो दिन बाद क्या है कैसे भूल सकती हूँ मैं जिंदगी में पहली बार तो चांद मेरी गोद में उतरा था वो दिन कैसे भूल सकती हूँ मैं है ना कि बर्थडे इतने सालों से हम धूमधाम से ये खुशी मनाते आए हैं और वो हर साल जिद करके अपनी फरमाइश मनवाती आई हालांकि उसे अपनी फरमाइश मनवाने के लिए जिद करने की भी जरूरत नहीं थी कौन सी ऐसी चीज थी दुनिया की जो उसकी फरमाइश पर आप उसके सामने लाकर नहीं रख देते थे अगर आपको मजा आता था उसे तंग करने में पहले हमेशा टाल दिया करते थे बहाने बनाते थे नहीं नैना ये मत लो ये ले लो और वो रूट जाया करती थी फिर उसको मनाने के लिए उसकी मनपसंद चीज लाया करते थे आप हाँ। सब याद है प्रयास के ऐसा नहीं हो सकता कि इस बार भी आप उससे कहें कि आप तो उसकी पसंद के लिए पहले से तैयार थे बस उसे सताने के लिए इंतजार कर रहे थे नहीं, उसने फरमाइश की थी मैं पूरी करने जा रहा था लेकिन उसने छीनने की कोशिश की 
हमेशा वो रूटती थी अब मैं नाराज हूं उसे मौका भी नहीं देंगे कि वो आपको मना ले वो मुझे मना ले मैं मान जाऊंगा तो क्या सब ठीक हो जाएगा वो वक्त लौट आएगा जब उसकी वजह से मैं जिल्लत के कुएं में गिरा ये छीटे साफ हो जाएंगे नहीं रायला मुझे मजबूर मत करो मैं उसे याद तक नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी याद तो कर रहे हैं ना क्योंकि वह मेरे सामने नहीं है मेरी यादों में उसका बचपन है उसका मासूम बचपन अगर वो दोबारा मेरे सामने आई तो मुझे सब कुछ याद आ जाएगा कमरे की तरफ जा रही थी तो देखा फोन पे किसी का नंबर मिला रहे थे तो प्राइवेसी चाहिए होती है ना तो सोचा डिस्टर्ब ना करूँ हाँ वो एक से कुछ पूछना था तो इसलिए मैंने तो नहीं पूछा किससे बात कर रहे थे ना ही मेरा हक है से पूछ लो जिस से मुझे सभा के बारे में नसीहत की थी और वजह भी बताई थी कि मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो बाकी खुश फहमी अपने दिल से निकाल दो कि मुझे किसी किस्म की जेलसी है फायदा भी सभा आई थी आज मैंने उसको भी समझाया गुड वेरी गुड सही जा रही हो तुम नमाजें भी शुरू कर दी हैं, किचन में काम भी शुरू कर दिया लोगों को हदायत देनी भी शुरू कर दी है वेरी गुड तुम्हारी तो दुनिया और आखिर दोनों सवर गई तंस का कोटा पूरा हो गया हो तो एक बात कहूँ आज सुबह सभा से बात करते हुए एक ख्याल आया कैसा ख्याल याद है जब हम दोनों अपने पेरेंट्स को हकीकत बताने की कोशिश कर रहे थे तो किसी ने हमारी एक बात नहीं सुनी थी कि ना मैं चाहती हूँ कि किसी को पता ना चले कि मैं उस रात तुम्हारी खाते नहीं बल्कि अरहम की खाते यहां सब मुझे इतनी मोहब्बत और इज्जत देते हैं इतनी मोहब्बत और इज्जत की तो नहीं थी मुझे अगर सबको सच पता चल गया तो मुझे कितना बुरा समझेंगे इस घर में रहने की सिर्फ एक यही वजह है मेरे पास अगर ये वजह खत्म हो गई तो मैं चली जाऊंगी सर ये तुमसे रिक्वेस्ट है मैं नहीं चाहती कि ये बात हम दोनों के दरमियान भी आएगा
अच्छा है लेकिन इससे बेहतर हो सकता था मगर क्या करूं मेरे पास वक्त ही नहीं है नहीं आप कहती हैं तो मैं कोई और जगह देख लेता हूं अभी फाइनल कुछ नहीं किया नहीं नहीं रहने दो दो दिन बाद उसका बर्थडे है मैं सोच रही थी कि अपनी तरफ से गिफ्ट दे दू नहीं नहीं उसे तो पता भी नहीं लगना चाहिए कि मैंने दिया रहने दो छोड़ दो मैना का बर्थडे क्या मतलब है तुम्हें याद नहीं कि उसका बर्थडे याद क्यों नहीं होगा आ, मैं ये सोचा था कि उसे क्या गिफ्ट दूं यही अपार्टमेंट दे दो पेपर्स उसके नाम नहीं हो सकते अभी वरना उसे शक हो जाएगा तुम ऐसा कहना कि तुमने अपनी पसंद से दिया है उसे अच्छा लगेगा बिल्कुल अच्छा लगेगा उसे खुशी होगी इसीलिए तो आपकी बात मान रहा हूँ वरना मैंने कभी झूठ नहीं बोला मैं भी ये कभी झूठ ना बोलती अगर मैंने फराज के अंदर दरार पड़ते ना देखी होती अब लगता है कि उनका गुस्सा कम हो गया सिर्फ दुख बाकी रह गया अब अगर उन्हें मालूम भी होगा ना तो वो मुझसे नाराज नहीं होंगे खैर जब तक इन बाप बेटी के दिल एक नहीं हो जाते तब तक बात छुपानी पड़ेगी उनसे जाहिर खुदा हाफिज डैड का गुस्सा ठंडा हो रहा है पता मेरे पास वक्त कम है उठ गए बेटा थकन उतर गई और रेस्ट करने? नहीं मैं ठीक तो फिर आज ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हारे डैड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुम्हें पता है तुम्हारे आने की खुशी में रात भर सोए भी नहीं आप चले मैं, मैं आप। क्या बात डिस्टर्ब लग रहे मैंने नवाज से कह दिया वो तुमसे कोई सवाल नहीं करेंगे इसलिए रिलैक्स मेरी जान तुम जब चाहो जब खुद हमसे शेयर करना कि आखिर इतनी अचानक तुम गए क्यों क्या वजह थी हम में से कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा हम तो बस ज्यादा से ज्यादा टाइम तुम्हारे साथ गुजारना चाहते हैं <laughs> तो फिर आ जाओ जल्दी से मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजार तुमने बताया नहीं अरहम कितने दिनों के लिए आए हो बेटा अभी कुछ कंफर्म नहीं है शायद वापस ना जाओ अरे ये तो बहुत अच्छी बात है इसे तो रखो मुझे तुमसे कितनी सारी बातें करनी है फर्स्ट टाइम तो तुम हमसे इतनी दूर इतने दिनों के लिए गए थे तुम बच्चे नहीं और हम जो हर वक्त हम तुम पे नजर रखें लेकिन अगर तुम बता के जाते तो हमें इतनी परेशानी नहीं होती नवाज प्लीज मैंने अरहम से प्रॉमिस किया है कि इस बारे में हम इससे कोई सवाल नहीं करेंगे जब तक ये हमें खुद कुछ नहीं बताना चाहे कुछ ले नहीं रहे हो नहीं मेरा दिल जा रहा मैं जा रहा हूँ मुझे काम है थोड़ी देर में कल रात तो तुम आए हो आज तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा डैड मैं बस एक हम प्लीज 
इतने दिनों के बाद मैंने नवाज को इतना रिलैक्स देखा है रुक जाओ ना अब तो तुम यही हो ना तो अपने फ्रेंड से मिलते रहना आज का दिन हमें दे दो चलो तुम ये लो ये कहां से टपक पड़ा वो भी इस वक्त घोड़े की वापसी की टाइमिंग बड़ी खराब है मेरे हाथ से निकल जाएगी और मैं फिर खाली हाथ रह जाऊंगा 